mwalimu wa neno la Mungu ukusisi tupo lakini kama wanavyosemaga ndugu yetu basi kwamba ni amani amani e kama e mbinguni huenda amani Santiago najua kuna kuna, kuna amani mbinguni lakini wazungu wanasema kwamba if you want peace prepare for the war ndio kauli ambayo wazungu wanazungumza kwamba if you want peace prepare for the war kama unataka amani kama unataka amani ndugu yangu isa basi ni makelembe basi jiandae kwa vita ndivyo hiyo ndio tafasiri ya amani na kama unataka vita basi jiandae pia kwa amani yani ndo 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 maana yake upande wa pili kwamba if you want peace e basi e prepare e for the war na makelembe makelembe bado bado urusi ameendea na yeye pia kula zambavu ameendea kula zambavu kwa sababu sasa hivi adui amevurugwa adui amechanganyikiwa sana kwa sababu kapoteza maeneo yake mengi kapoteza mabuti hiyo ndio ni bezi yote imeenda Arsenal hiyo ndio hiyo tena Napoleon ndio hiyo tena kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo sasa hivi hakuna kingine zaidi ameamua ku yani 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 vita vipo yani upepo wa vita umebadilika mwa kilembe mhm eh upepo wa vita sio ule ambao walikuwa wanazungumzia mwanzo mhm ndio mama kilembe mimi nasema urusi bila bila wengi na ah ni utoporo ah tamani tamani urusi bila wedi na makelembe ni sawa na hakuna nimejichanganya urusi bila wedi na ni sawa na hakuna eh makelembe kwa hiyo manake ni kwamba mimi nadhani na nilisema wedi na meheshimisha urusi makelembe Mhm. Yaani yaani kumbe vita vyote vile vita vyote wote kelele nyingi lote ile pande mechuka kumbe ni wegina. Aki ya Mungu wegina ni kiboko yao. Unasema kweli kwamba kwamba kati ya mamba na kiboko nani ni kiboko? Na mbona nijibwa? Kati ya mamba. Yaani swali ni hivi kati ya mamba na kiboko nani kiboko? Kiboko ni kiboko. Ah kiboko ni kiboko. Ukisema mamba ni kiboko. Ah, hapana mamba sio kiboko. Mamba sio kiboko. Eh, ila kiboko ni kiboko. Basi kuna msemo anasema wazee kwamba kati ya mamba na kiboko wanaulizaga wazee wetu. Wasema kati ya mamba na kiboko, nani kiboko? Eh. Kwa kiboko hapo ni kiboko, sababu kiboko mamba bila kiboko hafui dafu. Mhm. Waweza kawa naogelea bwa moja lakini mamba bila yeah. kiboko afui afui dafu kwa hiyo kati ya mamba na kiboko kiboko ni kiboko yeah. mwakilembe ndivyo jinsi ilivyo kwa hiyo wegi yeah. wegi na alikuwa ni, 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 ni kiboko ndani ya bwa la mamba mm. eh mm. mamba ni hatari sana mamba ni hatari sana lakini sasa mamba gani eh sasa wanashindwaje kurudi sasa si warudishe wagi na wegi na group huko Ah, sasa sasa makelembe wengi na somo somo wanapumzika mwezi mmoja. Ah. Baada ya mwezi mmoja kuisha basi wasauli lakini sasa mimi nawaza makelembe kwamba hebu jiulize makelembe kwamba inakuwaje sasa hivi urusi anapigwa pigwa hivyo. Mhm. Ndio tunafahamu urusi anatembeza kichapo hapo hapo kivu. Eh. Hey. Kivu huko. Suli vivi huko hapo hmm. kichapo kinatembea ndio sawa. Mhm. Lakini ni fedhea. Mhm. Ni aibu kwa kupigwa pigwa. Ni aibu yani sasa unaunda sambu anajipigia tu anajipigia. Yaani taarifa sasa hivi ni kama unasikia kwamba urusi kasambuliwa. Urusi kasambuliwa. Ndio maana kuuliza makelembe kwamba wakati mwingine kumbe wale makamanda wa 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 wa, wa, wa urusi wale sio chochote wale. Mhm. Sasa kama 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 huko huko wapi huko 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 Berlin huko. Eh. Wewe wengi na tukwewe Berlin. Ndio. Upeleke wengi na tubregolidi au utasikia au utasikia kelele zimeanzishwa. Utasikia. Mama wengi ndio watakifanya watavuka mpaka. <laughs> Kuasaka manyangao. Wana sasa kwani kwani mtu anapokusumbua sasa umsta umsake. Eh, hey, kama ujificha kichakani ingia huko kwa kichakani. Kwa wengi ndio watakifanya watavuka mpaka kuingia akifu. Mhm. Mm Wataka waune. Na wanawasaka vizuri sana. Eh. Hey. Mwakelembe jeshi la Urusi natia aibu. Na kwa nini kwa nini Vladimir Putin hatumii lile jeshi lake lile lile jeshi lake lile. Ile Russian ground forces wale ambao ni army 
wale ambao ni hatari kabisa kwani wale watumii wale makilempe anadhirika eh ndo maana ndo maana ndugu yetu nani ramadhani kadri leo mkasema kwamba lazima sheria ianzishwe mm-hmm. mimi sioni kama kuna haja ya sheria kuanzishwa Eh. Yaani paka sheria itungwe. Ya nini paka sheria? Itungwe sheria ya nini? Hao ndio kinga kwamba ni sheria itungwe ili isije kuonekana ni utasha wa Vlad ni Putin. Kwa hivyo wale wakamstaki baadaye. Mm. Mm. Eh. Kwa hivyo pia anashauri hivyo kwamba isije kaonekana ni utasha wa Vlad ni Putin. Umeona? Mm. Kwa inabidi bunge likae lenyewe litunge sheria bunge wakubaliane kwamba tuanzishe operation nyingine, operation nyingine ziitwe The night of the broken mirror. Hey. Mm. Operation operation Saka Manyangao. Eh. Hey. Mm. Wakawatafuta mm. wauni walaunga wale wawafundisha adabu. Makelebe sasa hivi mambo yanakuwa hivi. Sasa kesi kuna shambulio wa Moscow imeshambuliwa. Na na nabo kuongea sasa hivi makelebe. Nabo kuambia sasa hivi makelebe. Sasa mm. zaidi sasa hivi anashambulia raia. Eh. Mm. Na mbona kushambulia Belgoridi unampiga nani Belgoridi? Mm. Unampiga mm. raia Belgoridi. Haupigwa nani? Eh. Ah ah. Belgoridi haiko vitani ni jimbo tu lile. Eh. Unaposhambulia Belgoridi, unamshambulia nani? Unapiga raia, si ndio? Ndio. Unaposhambulia Moscow unapiga na washambulia nani? Mm, raia. Unapiga raia, hamna wanajeshi kule. Mm. Mm. Unaposhambulia uh, nini mjigani Donetsk? Unamshambulia nani? Raia. Unashambulia raia hamna wanajeshi kule. Umeona? Ndio mm. maana Ramadhani nakwambia wale ni magaidi wote. Mm. Wanakulaaniwa. Ni magaidi wa uga. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo wanaka kwamba lazima tunataka wale wanaona jeshi la kitatu wale kwa mobilized wale mwaka jana eh wale kwa mobilized la kitatu wale waende ni jigoni wameshafundishwa miezi sita imepita takaribia kumeza mwaka wamesema wafunzi wa kutosha waende mzigoni kwa mwisho wa siku ni aibu na nifedhea makirembe kweli akisema kama mimi ni nani leo ni ni ni, 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 ni wazungumzie wale mna wale wanajua wazaji kuliko mimi nani kweli wanaelewa wazaji kuliko mimi Uenda uenda mm, mm. uenda mipango mikakati. Ama mm. uenda wanatafuta justification kwamba wanamwacha aendelee kushambulia ili Urusi apate sababu ya kwenda kivu. Au ili Urusi mm. apate sababu ya kuendelea kuita kuitakatisha. Kuitakatisha mm. kivu kuifanya kuwa mpira, uwanja wa mpira. Mhm. Maana 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 Bahamut imepiwa kama uwanja wa mpira wa Makelembe. <laughs> Sasa Makelembe taarifa ni kwamba ni kwamba Beligo Lead imeshambuliwa tena ule mm. mji ambao unapigwa kama ngoma kila siku mm-hmm. e, umeshambuliwa tena ule mji mm. na safari ndio maana niko na makirembe mkojo mdogo mdogo mkojo mdogo mdogo mdo huo unafanyaje na unawanisha chupi mm. e, wanasema waswahili ya kwamba kuchamba kwingi ndio kunaondoka na, na utafu ama na mavi mm-hmm. e, mtoto umleavyo ndivyo akoavyo Asa the way dijis anavyojaji kumvumilia unamvumilia unamvumilia taarifa za leo sio nzuri sana huko Beligolidi. Mm. Sio nzuri sana taarifa za leo huko Beligolidi. Kwa sababu kiangalia ni wazi kwamba watu zaidi ya ku, ya sita nadhani mm-hmm. wapo wana hali mbaya maututi. Mm. Beligolidi. Beligolidi huko Urusi zaidi ya sita wako maututi. Mm. Na wan, wanne wapo kwenye wapo ICU manake hao watapata muda wote ule. Mm. Ndio mambo yameanza hivyo. Mhm. Mm-hmm. Umesoma bwana bwana wapunguze kuwa na huruma huruma. Yeah. Ndio mambo yameanza makirembe. Mm-hmm. Na jambo lingine pia huko nchini wapi Donetsk Donetsk. Mm. Donetsk People's Republic. Watu zaidi ya moja ni majeruhi pia. Mm-hmm. Mashambulizi yamefanywa na na ukweli ni vile vile. Na baada ya Zelensky atoki vile vile makelebo kiangalia pia maeneo mengine. Moscow imeendelea kusambua vile vile. Mhm. Ana mm-hmm. pia huko hali sio nzuri sana ndugu yangu makelebo. Mhm. Chovya chovya umaliza buyu la asali. Mhm. Umebana na mkojo unasema wao nitakojoa mbele, nitakojoa mbele. Mpaka unafika hatua ya kojoa unafika tayari kuta tayari usha 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 roho tayari. Mhm. Sasa alizokisema Ramadhani kadri of news ya kwamba lazima Moscow inani kivi isambatishwe mm. ni jambo la kuzingatia sana ni wapuuzi wachache watakao puuzia hili swala. Ndio. Kwa hiyo zambabu hizi zambabu sasa hivi taarifa nyingi ukisikia tu ni Urusi kachambuliwa. Urusi kachambuliwa. Mm. Urusi kachambuliwa, Urusi kachambuliwa. Ta 
Tangu wengi na waondoke mambo yamebadilika makilembe. Mambo yamekuwa magumu sana kwa upande wa Urusi. Sana sana majimbo ambayo yako mipakani. Mambo sio mazuri sana. Wanaugulia maumivu, wanakula dhambavu. Kitu ambacho kinatizoea. Adui amebadili mbinu. Eh. Adui ambadili mbinu. Cha kwanza adui kapata nguvu. Mpya. Cha pili adui kabadili mbinu. Eh. Ameunda makundi ya kigaidi ya kutosha. Umeona? Ambao yamejaa kwa mipakani mwingine kwa yani makundi ya kutosha kigaidi. Mm. Amekuwa sasa za masafa marefu, ana drones, anaenda kupewa ndege. Unasikia ni nini ambayo inatokea huko baadaye? <coughs> ni majani, sio makelembe. Ni majani. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo hali ndivyo jinsi ilivyo, hali sio nzuri sana ndugu yangu makelembe. Mm. Mimi bwana nikushukuru. Kabla ka Zelensky tumeona huko alikuwa alikuwa wapi huko bwana? Moldova. Eh hey, Moldova. Na yule si anachangisha anachangisha anagawa kadi za harusi. <laughs> Michango. Eh hey, lakini tumeona amelaunda kufunga ndoa bila kuchangisha changisha. Eh hey, hey. anagawa kadi za harusi. Sawa, lakini amelalamika sana kuhusiana na uh, kwa nini hawajamkuta nato. Ah kilio chake ni cha muda mrefu acha lalamike. Mhm. Nato hawaingi wajinga. <laughs> Tunafahamu nato ni wajinga lakini hawezi nato wenyewe ni wajinga la hawezi kuingiza kumuingiza mkuongeza wajinga wengine. Mhm. Na pia ana vigezo vya kuingia nato kwa sasa hivi, ame disqualify. Mhm. Na pia nato anaogopa maana ukishaa muingiza nato ndio bila kutumia kifungu article number 5. Mhm. Mhm. Article number 5 kama mwanachama yoyote wa NATO atakayeshambuliwa sababu uh-huh. kwamba hujamshambulia ujamsham, huyo mwanachama umeishambulia NATO eh hata akiingia NATO ndio vita vinaanza vikubwa zaidi eh uh-huh. Mungu tunajua pia wana akili na pia tunajua pia akili zao kuna muda zingine zina akili eh uh-huh. kama na akili afu akili sio na akili ndio eh uh, mwami lokoko anakuambia kwamba kila mtu ana akili duniani uh-huh. lakini sio kila mtu ana akili timamu kwa hiyo na akili mimi na akili mwakilembe wewe una akili kila mtu ana akili lakini utofauti wangu mimi na yule na wewe ni, ni imamu tu ndo ndo ndo, ndo changamoto sawa sawa eh mwakilembe kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo mhm kwa hawezi 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 mruhusu hawezi kuingiza nato huyo mtu okay kwa sababu pia wanahofia uenda wakamchokonoa urusi zaidi ya mahali kama mbali mbali zaidi Eh. Eh. Mama Kilembe ndivyo jinsi ilivyo na mambo hizo yanavyoenda. Amelalamika. Eh. Ah yule yule lazima alalamike ni kama mke wa balozi. Eh. Yule ni kama mke wa balozi lazima alalamike Mama Kilembe. Kazi ya mke wa balozi ni kulalamika eh. Ah kwani wewe mke wa balozi kazi yake ni nini? <laughs> Kila saa ni ripoti tu kwa mume wake. Au fulani alikuja. Eh. Oh mimi nimetoka hapa wananisumbua. Oh mbona mimi sijaheshimiwi hmm. mtaani ndo kazi yake. Mwana mtu abalozi sifa kubwa ni niombea. <laughs> mimi nisienda huko ndugu yangu Maclemens ni kaakoza watu. Sawa sawa. Hey, mimi ni kwamba Zelensky ni kama mke wa balozi. Eh. Hey. Hey, kila siku kelele, kila siku tuuma. Mhm. Eh hey, kalipanda kalichuka. Hawawezi muingiza nato mtu ambaye ni mpuzi. Wameshangaa hmm. akili zake hana akili.